Hi children, hope you all are doing well, isn't it? Okay, we all started for fractions and decimals, isn't it? Okay, you all started your studies and all, I hope that you all do it very well, you are understanding. Okay, so we can go to next problems, okay? Here, find reciprocal, classify proper, improper and whole numbers. So, they are telling to find the reciprocal. So, what is meant by reciprocal? You all know what is meant by reciprocal. In the reciprocal is meant by reciprocal. No, it is not. We are going to reciprocal. So, here you can look 3 by 7. 3 by 7 is a fraction, isn't it? So, if you want to write the reciprocal means, how will you write the reciprocal of 3 by 7? 3 by 7 means it will be 7 by 3, isn't it? So, here the reciprocal of 3 by 7 is 7 by 3. So, they are asking you to find, classify proper, improper and whole numbers. So, classifying proper, improper and whole numbers, we all studied what is proper fraction. Proper is what we have studied. Proper is what we have studied. What is the name of the first one? That is numerator will be less than the denominator. That is what we studied about the proper. And improper means what numerator will be big, isn't it? Numerator will be greater than the denominator. That is what the improper fraction. And also we all know whole numbers. That is what whole numbers is 0, 1, 2, 3 like that. This is known as whole numbers. So here this 3 we already studied what is proper, what is improper and what is whole numbers. So we want to change this fraction. They have given some fractions here. That is what 3 by 7 is a fraction here. And we want to write the reciprocal of 3 by 7 that is 7 by 3. And this change this no. Here this is 3 by 7 means this is a proper fraction and when we are reciprocal it that is that becomes what improper fraction this is what improper fraction okay children you understand in the question is proper proper fraction I know at the name reciprocal say the pole at the end I married and every day improper fraction I took married and a lay so again next question is 5 by 8 5 by 8 is a proper fraction again we all know 5 by 8 is a proper fraction because numerator is small than the denominator so we all know this is a proper and the reciprocal reciprocal of 5 by 8 is 8 by 5 and this is also what improper fraction okay children you are understanding this okay next is what 9 by 7 9 by 7 means what 9 is numerator that is bigger than the denominator so that is what improper fraction so here this improper fraction when we are writing as a reciprocal it becomes what fraction this become proper fraction that is a proper fraction the improper that becomes proper again 1 by 11 1 by 11 when we are writing reciprocal this is what this is a proper fraction and when we are writing reciprocal that becomes 11 by 1 or it is 11 so this we can write as what whole number isn't it children this is what whole number Okay, you all understand, isn't it? You all have to learn something. You all have to learn something. One by eleven, you know, eleven. Three chapters, eleven. I know denominator is one. I know. We have to learn whole numbers. All the denominator is one. And now, eleven by one, it is a whole number. That is eleven. It is a whole number. So this way, there will be so many questions in your textbook. You must copy that and study it well. And again, we can go to next question. That is fine. We have given that find this. Find this what. 3 1 by 2 divided by 4. Here 3 1 by 2 divided by 4 means how will you uh, divide this? 3 1 by 2 divided by 4. Namal ingin ee dhaam ittu. 3 by 3 1 by 2 divided by 4. Ingin ee chiyaan patti ille ele. Namal fractions akka patti chu. Improper ayangin ee aana. Mixer in the aana. In the okki namal patti chu. Mixer in the ingin ee convert ee aam innu namal karayam. Apna namal ke hal chiyaalo. So here 3 1 by 2 is what? 3 into 2 6. 6 plus 1, 7. 7 by 2 divided by 4 in a Kaladirichal in the Samoikyam, it will become multiplication and become 1 by 4. 
അല്ലേ ഇനിയല്ലേ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഡിവിഷൻ എന്നുള്ള സൈനിനെ എന്ത് ചെയ്യണം മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആക്കി മാറ്റുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തുള്ള ഇത് എന്ത് ചെയ്യും തല തിരിഞ്ഞ് വരും എന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സെവൻ ബൈ ടു ദാറ്റ് ഇസ് ടു ഇൻറ്റു ത്രീ സിക്സ് സിക്സ് പ്ലസ് വൺ സെവൻ സെവൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഫോർ എന്നുള്ളത് വൺ ബൈ ഫോർ സോ ദിസ് ബിക്കാം സെവൻ ഇൻറ്റു വൺ സെവൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഫോർ ഇറ്റ് ബിക്കാംസ് എയ്റ്റ് സെവൻ ബൈ എയ്റ്റ് So, dear children, you all understand that. Again, 6 by 13 divided by 7. How will you do 6 by 13 divided by 7? Again, 6 by 13 into 7 means it will become 1 by 7. 1 by 7. So, this becomes 6 into 1. It is 6 by 13 into 7. What is 13 into 7? 7 threes are 21, 2 balance, 7 ones are 7, 8, 9, it is 91. Okay, you all know, 13 into 7, in the mind, you can do it in the side, 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 okay, 7 into 3, 7 threes are 21, 1 come here, 2 top, 7 ones are 7, 8, 9, you can do it in the side, you can do it in the side. Okay, so we can go to next question. That is what? 4 by 9 divided by 2 by 3. How will you do 4 by 9 divided by 2 by 3? രണ്ടും ഫ്രാക്ഷൻ അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് അത് ചെയ്യുക എന്ന് നോക്കുക സോ ഹിയർ ഫോർ ബൈ നയൻ ഇറ്റ് ഇസ് ഫോർ ബൈ നയൻ ഇറ്റ്സ് ഫോർ ബൈ നയൻ മീൻസ് ഫോർ ബൈ നയൻ ഇറ്റ്സ് ഡിവിഷൻ വി ക്യാൻ ചേഞ്ച് ഡിവിഷനെ എങ്ങനെ നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ഡിവിഷൻ എന്നുള്ളതിനെ നമുക്ക് മാറ്റി മറിക്കാം അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുക ഇൻറ്റു എന്നായി മാറി ഡിവിഷൻ വിൽ ചേഞ്ച് ടു ഇൻറ്റു ആൻഡ് ടു ബൈ ത്രീ വിൽ ബി വാട്ട് ദ റിവേഴ്സ് ഓർഡർ എന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വരിക ടു ബൈ ത്രീനെ തല തിരിക്കും അല്ലേ ഡിവിഷൻ എന്നുള്ളത് തല തിരിഞ്ഞു വരുമ്പം എന്തായി മാറും ത്രീ ബൈ ടു എന്നായി മാറും ഓക്കെ ത്രീ ബൈ ടു എന്നായി മാറി സോ ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം വാട്ട് ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ട്വൽവ് നയൻ ടു സാർ എയ്റ്റീൻ അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം അല്ലേ ചില കുട്ടികൾക്ക് ന്യൂമറേറ്റർ ന്യൂമറേറ്ററിനോടും ഡിനോമിനേറ്റർ ഡിനോമിനേറ്ററിനോടും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ ക്യാൻസലേഷൻ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ ന്യൂമറേറ്ററിൽ എന്തെങ്കിലും ഡിനോമിനേറ്ററിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്യാൻസലേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇവിടെ ഒന്ന് നോക്കിക്കേ ഫോർ ബൈ നയൻ ഇൻറ്റു ത്രീ ബൈ ടു നമുക്ക് അവിടെ ക്യാൻസലേഷൻ ചെയ്യാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു വഴി ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കിക്കേ ഇല്ലേ വഴിയില്ലേ ഉണ്ട് എങ്ങനെയാണ് വഴിയുള്ളത് ഫോർ ഇവിടെയുണ്ട് ടു ഇവിടെയുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഫോറും ടുവും നമ്പറിൽ പോകില്ലേ ഏത് നമ്പറിലാണ് പോവുക ടുവിൽ പോവും അല്ലേ ടുവിൽ ഗോയിൻ ടു സോ വി ക്യാൻ ക്യാൻസൽ ബൈ യൂസിങ് ടു ഫ്രം ഹിയർ ഇറ്റ്സ് ദാറ്റ് ഇസ് ടു വൺ സാർ ടു 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 സാർ ഫോർ മനസ്സിലായല്ലോ എന്താണ് ഫോറിലും ടുവിലും ഏതോ ഒരു നമ്പർ പോവും ഏത് നമ്പറാണ് പോവുക ടുവിൽ പോകും നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒരു ന്യൂമറേറ്റർ ഒരു ഡിനോമിനേറ്റർ അങ്ങനെയാണ് ക്യാൻസലേഷൻ ഇത് ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം ചെയ്തതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം തെറ്റുന്നതുമാണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഇത്രയും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് തന്നെ പഠിക്കുക എന്നാലും കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആവുക നിങ്ങൾക്ക് അപ്പൊ ടു അതിന് പോവും അപ്പൊ ടു അതിന് പോവും ടു ടുവിൽ വൺ ടൈം ടു വൺ സാർ ടു ടു ഫോറിൽ ടു ടു സാർ ഫോർ അപ്പൊ അവിടെ കഴിഞ്ഞു അല്ലേ ഇനി വേറെ അവിടെ ക്യാൻസലേഷൻ എന്താണ് ടൂം ത്രീയും എവിടെയാണുള്ളത് ടു ആൻഡ് ത്രീ ഇൻ ദ ന്യൂമറേറ്റർ ഇറ്റ്സ് ടു ആൻ ടൂം ത്രീയും എവിടെയാണുള്ളത് ന്യൂമറേറ്ററിലാണുള്ളത് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ആരായുള്ളത് നയനും വണ്ണും ഉണ്ട് അല്ലേ ഇവിടെ ഡിവിഷൻ എന്നുള്ളൊരു സൈൻ ഉണ്ട് കണ്ടോ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഡിവിഷൻ എന്നുള്ള ഒരു സൈൻ ഉണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ അത് അത്രയും കെയർഫുൾ ആയിട്ട് തന്നെ ചെയ്യണം എന്നാലേ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ സോ ഹിയർ വാട്ട് ടു ആൻഡ് ത്രീ ആൻഡ് ന്യൂമറേറ്റർ നയൻ ആൻഡ് വൺ ഡിനോമിനേറ്റർ ഇനി ഏത് നമ്പർ പോകും എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാമല്ലോ ഏത് നമ്പർ പോകും യെസ് കറൈ ത്രീയും നയനും അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയല്ലേ ത്രീയും നയനും ഏത് നമ്പറിലാണ് ത്രീയും നയനും പോവുക ഇറ്റ് വിൽ ഗോ ഇൻ ത്രീ ഇറ്റ്സ് സോ ത്രീ വിൽ ഗോ ഹിയർ ത്രീ വൺ സാർ ത്രീ ആൻഡ് ത്രീ ത്രീ സാർ നയൻ ത്രീ വൺ സാർ ത്രീ ആൻഡ് ത്രീ ത്രീ സാർ നയൻ എന്ന് കിട്ടി സോ ദ ആൻസർ വിൽ ബിക്കം വാട്ട് ഇനി ഏതെങ്കിലും ക്യാൻസലേഷൻ ഉണ്ടോ ഇല്ല അല്ലേ അവിടെ ഒരു ക്യാൻസലേഷൻ ഇനി വേറെ ഇല്ല സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് വാട്ട് ടു ഇൻറ്റു വൺ ഇറ്റ് ഇസ് ടു ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ഇറ്റ് ഇസ് ത്രീ സോ വി ക്യാൻ റൈറ
by 9 twos are 18 then also you can cancel for 12 by 18 which number will go in 12 and 18 2 will go in 12 and 18 okay 2 will go for 2 6 are 12 2 for 9 are 18 isn't it again 6 and 9 is here so which number will go 3 will go 3 twos are 6 3 3s are 9. So, the answer will be same. You can see the answer is the same. You can see the answer is the same. You can see the answer the same. You can see the answer is 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 the same. We can go to next question. Next question is what? Here 2 1 by 5 divided by 1 1 by 5. So how will you do this? This is a mixed fraction and this also mixed fraction. So what? 5 2's are is 10. 10 plus 1 11. 11 by 5. Isn't it? Divided by what is here? 5 1's are 5 plus 1 6. 6 by 5 in the TLA. A mixed fraction either one on a yan even the division will change it to learn confusion where other can render. So 11 by 5 divided by 6 by 5 in the TLA. In the number of the other next is 11 by 5. This division will change and it will become into 5 by 6. Pretty easy. And then easy either 5. 1s are 5, 5 1s are 5. Balance is what here? Numerator 11 into 1 and denominator 1 into 6. So the answer will be 11 by 6. Think of it. 5 2s are 10, 10 plus 1 11, 11 by 5 divided by 5 1s are 5 plus 1 6. 6 by 5 division sign change 11 by 5 into 5 by 6 5 and 5 got cancelled balance is 11 by 6 okay children you all understand it very well i think so so we can see you in next class thank you